தமிழ் தூவியின் வணக்கம் ஒருவரது அழகு அவரது தலை முடியிலும் அடங்கியிருக்குங்க குழந்தையிலிருந்து இளமை வரை முடியை பற்றி பெரிதாக கவலை இருப்பதில்லை முடி பலமிழந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும் போதும் நரை தோன்றும் போதும் கவலைப்படாத ஆளே இருக்க முடியாதுங்க நீண்ட காலம் முடி கொட்டாமலும் முக்கியமாக நரைக்காமலும் இருக்க வேண்டுமா வாங்க காணொலிக்கு போகலாம் நான் சொல்ல போகும் இந்த எண்ணெய் முழுக்க முழுக்க இயற்கை மூலிகையினால் ஆனதுங்க இதன் செயல்முறையை ஒரு கிராமத்தில் செய்து காட்டிய காணொலியை பார்த்து நானும் செய்திருக்கிறேன் எனக்கு மூலிகை பொடி தான் கிடைத்தது நட்புகளே உங்களுக்கு இலைகள் பச்சையாக கிடைத்தால் அதையே பயன்படுத்துங்க அதுதான் கூடுதல் பலன் தரும் இங்கே சேர்க்கப்பட்டவை அனைத்தும் தலைமுடிக்கு நன்மை தரும் என்பதை நான் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறேன் அதனால் தான் நானும் இதை செய்திருக்கிறேன் சும்மா வைக்கும் எண்ணெயை இப்படி வைத்தால் நல்லது தானே அடுத்து ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இயற்கை பொருட்கள் கூட சிலருக்கு ஒவ்வாமையாகிவிடும் ஆகவே பயன்படுத்தும் முன்பாக காதுக்கு பின்புறம் தடவி இந்த எண்ணெயை தடவி ஒரு நாள் விட்டு பாருங்கள் அரிப்பு வீக்கம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று இல்லை என்றால் சரி பொதுவாக இந்த எண்ணெய் எல்லோருக்குமே பொருந்துவதாகத்தான் இருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் ஒரு சிலருக்கு ஒவ்வாமை இருக்கக்கூடும் ஏனென்றால் இயற்கை பொருட்கள் கூட சிலருக்கு ஒவ்வாமை இருப்பதை நாங்கள் அறிகின்றோம் ஆகவேதான் நீங்கள் இதை பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு ஒரு தடவை உங்கள் தோலை பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள் அதை பூசி பார்த்து அது உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லையா என்ன இதில் எந்த இரசாயன பொருட்களும் இல்லை ஆகவே பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நில ஆவாரை இலைகள் கறிவேப்பிலை கரிசலாங்கண்ணி இலைகள் மருதாணி இலைகள் வேப்பிலை கற்றாழை ஒரு இலை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நெல்லிக்காய்கள் மூன்று நான்கு அவுரி இலை அவுரி இலை கிடைக்காதவர்கள் பொடியாக போட்டுக்கொள்ளலாம் எனக்கு இது எதுவுமே இலைகளாக கிடைக்காதபடியினால் எல்லாவற்றையுமே நான் பொடியாக போட்டிருக்கிறேன் ஆமணக்கு இலைகள் அல்லது ஆமணக்கு எண்ணெய் எலுமிச்சம்பழம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இன்னும் நல்லது இது வாசனைக்காக வெட்டி வேல் வாசனைக்காக மல்லிகை பூ சேர்த்து கொள்ளலாம் கசகசா பாதாம் பருப்பு ஒரு சட்டி இரும்பு சட்டி நல்லது இரும்பு சட்டியை நீங்கள் அடுப்பில் வைத்து ஐநூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கொள்ளுங்கள் அது சூடாகும் போது அதற்குள்ள அரைத்த நம்ம இலைகளை எல்லாம் அரைக்க இலைகளாக இருந்தால் அரைத்து கொள்ளுங்கள் அதையும் பசகசா பாதாம் பருப்பையும் எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படியே தோலோடு சேர்த்து அரைத்து வெங்காயத்தையும் சேர்த்து அரைத்து அந்த விழுதை அந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா நன்றாக சேர்த்து அது அதனுடைய சாறு இறங்கும் வரை அது கருப்பாக வரும் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து நீங்கள் அந்த எண்ணெயில் போட்டு அந்த சாறு இறங்கும் வரைக்கும் அந்த எண்ணெய் மேல மேல் மேல மேலே வரும் அது வரைக்கும் நாங்கள் அந்த அடுப்பில் வைத்து தான் இருக்க வேண்டும் கருப்பாகி வரும் பாருங்கள் நான் முதல்ல அந்த அரைத்த விழுதுகளை போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து பாதாம் பருப்பு எலுமிச்சம்பழம் கசகசா வெங்காயம் சேர்த்தது அது நல்லா நன்றாக எண்ணெயிலே சேர்ந்த பிறகு தான் எல்லா பொடிகளையும் ஒவ்வொரு தேக்கரண்டி சேர்த்திருக்கிறேன் நீங்கள் இலைகள் கிடைத்தால் எல்லாவற்றையும் பேஸ்டாக நன்றாக அரைத்து அதை சேர்த்து இது மாதிரி கருப்பு நிறத்தில் அந்த எண்ணெய் வரும் வரைக்கும் நன்றாக அடுப்பில் வைத்து அதற்கு பிறகு இறக்குங்கள்
அடுப்பில் இருந்து இறக்கிய பிறகு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு அதை நன்றாக ஆற விட்டு அதற்கு பிறகு வடிகட்டி துணியிலோ அல்லது வடியிலோ வடிகட்டி ஒரு போட்டலில் ஊற்றி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு பயன்படுத்த ஆரம்பியுங்கள் நன்றி வணக்கம்